പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പതിമൂന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാഷ് ബേസിസ് എന്താണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്താണ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നതാണ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ദേ ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് every transaction has two aspects one debit aspect and one credit aspect or one receiving aspect and one giving aspect the first one is double entry system of accounting it is based on the principle of dual aspect nammal kazhinja class il padicha karyana endana dual aspect principle ennu dual aspect principle states that for every uh, transaction there are two elements uh, debit aspect and credit aspect or one giving aspect and receiving aspect and in this system one transaction will be recorded at two places that is at two accounts ee sista prakaram endha nammal kaiyna class padiche or business transaction rendu sthalathu nammal record cheyanam രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദസ് വൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ അതർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിപ്പം തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാഠം ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് മോർ റിലേബിൾ ഇത് വളരെ വളരെ
ചില ട്രാൻസാക്ഷന് ഒരു ആസ്പെക്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ചിലതിന് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല ആയിട്ടല്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ദർ ഫോർ നോട്ട് റിലേബിൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപൂർണമാണ് അതുപോലെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് അശാസ്ത്രീയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിശ്വസനീയമല്ല അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഉള്ള മെത്തേഡുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് റെവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് there can be two broad approaches of accounting from the point of view of the timing of recognition of revenue nammal nerthe padichoru kaiya class il padichoru oru concept aanu revenue recognition revenue recognition concept or mainly adinde baaki aanu idu revenue recognition concept revenue recognition concept il nammal paranju എപ്പോഴാണോ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ആ റവന്യൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബാക്കി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുന്നു ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ റവന്യൂവിൻ്റെയും കോസ്റ്റിൻ്റെയും ടൈമിംഗ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണോ നമ്മളത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ടു ബ്രോഡ് അപ്രോച്ചസ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിസ് ആണുള്ളത് ആ ഒരു അല്ല ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ബ്രോഡ് അപ്രോച്ചുകളാണ് അക്കൗണ്ടൻസിക്കുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തത് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് let us discuss the first one cash basis cash basis of accounting a peru sujipikkunnathu pole thanne cash basis eppalano panam kittunnathu eppalano real aayittu namakku cash labhikkunnathu appol maatram record cheyanam allade avaru pinne credit sales nadakkunna samayath on the spot record cheyirudhu eppalano namakku panam kittunnathu aa samayath record cheya athreyullu cash basis ennu parannu kanjal under cash basis entries in the books of accounts are made when cash is received or paid under cash basis entries in the books of accounts are made nammal cash basis il anengil journal entry nadathuga eppalano namakku cash receive cheynathu eppalano allengil nammal panam pay cheynathu paisa kittuna samayatho allengil paisa payment nadathuna samayatho maatram record cheya a not when the receipt or payment becomes actually due idu due aavuna samayathu nammal cheyirathu നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം റിയൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് എപ്പോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം റിയൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവരി മാസത്തിലെ റെൻറ്റ് നമ്മൾ ജനുവരിയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് പക്ഷെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജനുവരിയിൽ നടത്തുന്ന സെയിൽസ് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയാലും അത് ജനുവരിയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴാണോ പണം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് റെൻറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇറ്റ് വുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഇൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജനു സോറി ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ വാടക ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനുവരി മാസത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നതാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ദിസ് സിസ്റ്റം does not follow the rule of matching principle ee or system matching principle follow cheyunnilla nammala revenue um cost um match cheyanam enn
are recognized in the period in which they occur rather than they paid or received. This method is called revenue recognition. If you have a revenue, you can add a cost. This method is called cost and revenue. We have to recognize the expense of our income are recognized in the period in which they occur. എപ്പോഴാണോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക രാധർ ദാൻ വെൻ ദ ആർ പെയ്ഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് എപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതല്ല എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ മാച്ച്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റവന്യൂ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു വർഷത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ റവന്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒരു കമ്പനി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നു അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫെബ്രുവരിയിലത്തെ സെയിൽസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും റവന്യൂ ഓഫ് ദീസ് സെയിൽസ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വെൻ ദ ആർ സോൾവ് the same example of revenue recognition concept clear ee rendu karyangalana cash basis and cash basis and accrual basis the next topic is accounting standards in namukku padikkanulla adutha topic inde peru thana accounting standards namukku ariyam accounting is a profession accounting inde peru or accountant aanu he is a professional accounting is a job which require സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ ആൻഡ് നോളജ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലും സ്പെഷ്യൽ നോളജും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കോമേഴ്സ് പഠിക്കണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സ്കിൽ ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് നോളജ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് ആ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർജറി നടത്തുന്നു അതേപോലെ ഗൾഫിലും എന്താണ് സർജറി നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നടത്തുന്ന സർജറിയും ഇവിടെ നടത്തുന്ന സർജറിയും ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള സർജറി ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരും അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരും അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കയിൽ യു എസിലുള്ള ആൾക്കാരും അക്കൗണ്ടിങ് യു എസ് അക്കൗണ്ടൻസും അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ഒരു ഒരേപോലെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഫോളോ എല്ലാ കൺട്രീസിലും വിവിധ വിവിധ നാഷൻസിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു റൂളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഓഫ് യൂണിഫോം അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ലൈൻസ് യൂണിഫോം അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ഒരേപോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസും അക്കൗണ്ടിങ് ഗേറ്റ് ലൈൻസും ഓർ പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് യൂണിഫോം ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരും ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരും ഒരേ രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ടു ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ടു ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികളിൽ യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്യത സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ കമ്പനിയിലും ബി കമ്പനിയിലും സി കമ്പനിയിലും റിലയൻസ് കമ
ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഗവേൺഡ് ബൈ എ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് വിച്ച് വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഐ സി എ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഐ സി എ ഐയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ സി എ കോഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സി എ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സി എക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ആ സി എ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എ ഐ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആ ഐ സി എ ഐയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഒരു ഒരു ബോഡിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് എ എസ് ബി എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഐ സി എ ഐയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എ എസ് ബി ഓഫ് ഐ സി എ ഐ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എനി ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റുകളാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബെനഫിറ്റുകളാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് വാരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് It helps in eliminating variations in accounting treatment to prepare financial statements. That is, if you have a standard, one company will prepare a financial statement for the financial statements. So, if you have a company in the financial statement, there will be no similarity to the statement that B company will be prepared. So, that is not the case. In our country, all companies will be prepared for a pattern. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമ്പനികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള വാരിയേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് വാരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വാരിയസ് കമ്പനീസ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വാരിയസ് കമ്പനീസ് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രണ്ട് ബെനഫിറ്റുകളാണുള്ളത് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല വളരെ റിജിഡ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണോ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൽ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിക്വയർ ടു ബി ഫ്രെയിംഡ് വിത്തിൻ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പ്രിവാലിങ് ലോസ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഉള്ള നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഐ സി എ ഐക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് കമ്പനികളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫ്രെയിംഡ് വിത്തിൻ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് സോൾ 
ഒരു പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചത് എക്സ്പാൻഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് എ എസ് ബി ഓഫ് ഐ സി ഐ ഐ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് എന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്ലോബലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത നീഡാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഹാമനൈസേഷൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഹാർമണൈസേഷൻ ഈ വേൾഡ് ഈ എൻറ്റയർ വേൾഡ് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഹാർമണൈസേഷനെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റ് രാജ്യത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എനി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുമായി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആക്കുന്നില്ല ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പരീക്ഷക്കൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റിസം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ദ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്തത് റെൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ആഡ് ടു റെൻഡ് അക്കൗണ്ട് റെൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ റെൻഡ് അക്കൗണ്ടിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻകം ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് റെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ റെൻറ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ ഈസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓണർ ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓണറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസിൻ്റെ പ്രൊപ്രൈറ്ററിനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് അത്രയാണോ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ദർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് റാദർ ദാൻ ഓവർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ
ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് വൺ ടെൻ കെ ജി റൈസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർട്ടി പെർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ആസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു കിലോ അരിക്ക് പത്ത് കിലോ അരി ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു അതിന് നമ്മൾ നാനൂറ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ടെൻ കെ ജി എന്നോ ഫോർട്ടി എന്നോ അല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതുകൂടെ പഠിച്ചു ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പഠിച്ചു എഗെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്രമാത്രം ചോദിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിനുള്